como viste en el título de este video, te voy a contar qué puedes llegar a sentir si estás teniendo frío en el interior. O sea, no sensación de frío, sino frío en el interior. Te voy a contar las posibles soluciones y algunas causas que generan el frío interno. Entonces, si estás teniendo frío interno, lo primero que vas a sentir claramente es frío. Frío muy marcado sobre todo en las extremidades, manos y pies, pero también puede ser en la zona lumbar o en la zona de la espalda. Ser una persona muy friolenta. Otro síntoma de frío es la mucosidad, sobre todo la mucosidad blanquecina, ya sea en la nariz, en la garganta o incluso flujos, por ejemplo, vaginales o genitales blanquecinos, sin llegar a ser una infección, sin llegar a ser un hongo ni una cándida, por ejemplo, pero sí generar flujo blanco habla de que tenemos humedad y frío, sobre todo en el útero. Otro síntoma de frío es hacer caca muy blanda. O sea, tener no solo situaciones más bien de diarrea, sino que nuestra materia fecal no sea muy armada de por sí, que haya pedacitos de comida o que directamente salga como suelta. También si estás experimentando frío, sobre todo en la zona media, lo que puedes sentir es continuamente distensión, más cuando comes comidas frías o crudas. Incluso sensación de molestia o de deficiencia en la digestión. La típica digestión lenta. Tener frío en el meridiano de vejiga y de riñón hace también que vayas frecuentemente a orinar. O sea, muchas veces, tanto en el día como en la noche o en alguna de las dos, habla de que hay un frío retenido en estos meridianos. Ciclos menstruales largos de más de, por ejemplo, 30, 33, 35 días o incluso 40, cuando el ciclo se alarga, habla de que hay un frío en el útero que no está dejando que esa sangre fluya y caiga. Cansancio también puede ser un síntoma de frío interno. Apatía, claramente un signo de frío es palidez o esas teces muy blancas. Incluso deficiencia en la fuerza y en la erección, por ejemplo, en el hombre, dificultades en la erección también tienen que ver con un frío. Eh, rigideces, tensiones, porque donde hay frío, el frío claramente contrae, entonces el cuerpo también lo siente así o incluso mini contracciones que nosotros sintamos que se acompañan o que se empeoran, mejor dicho, cuando hace frío. Entonces, si estás experimentando todo esto, te paso posibles soluciones. La principal es incorporar alimentos más bien calientes, como por ejemplo los picantes, las carnes, los guisos, todos los alimentos más bien cocidos y procesados, o sea, elaborados, cocinados por un tiempo para incorporar ese calor al interior. Alimentos de naturaleza caliente, como les dije el picante por ejemplo, picantes calientes como el ají, pero también pueden ser la canela, el jengibre, el café y el ajo, por ejemplo, son picantes calientes y ayudan mucho a expulsar el frío y a tonificar el calor. También se pueden hacer implastos calientes. En medicina china existe una hermosa hierbita que se llama artemisa y una técnica que se llama moxibustión, que tengo un video que te lo dejo por ahí sobre esta técnica que ayuda muchísimo y básicamente es generar parches o decocciones o pomadas o lo que sea, lo que podamos, con plantas calientes y aplicarlas sobre la piel en puntos específicos o en zonas donde sintamos frío. Por ejemplo, si estamos teniendo un frío más bien pulmonar, que tomamos frío y nos resfriamos, puede ser en la zona de atrás, en los pulmones, en el pecho, si lo estamos sintiendo más en la zona lumbar, puede ser también en la zona lumbar, o si es general en las plantas de los pies para generar calor y ascenderlo. Otra solución para el frío interno son los famosos baños de pies. Generar, cuando llegamos a la noche, por ejemplo, o en cualquier momento del día, un agua caliente, puede ser con estas plantas calientes o no, o con un poco de sal, y introducir los pies. Ahí vamos a sentir que, como les dije recién, el calor asciende por los meridianos y calienta un poco nuestro cuerpo. Otra solución y por la que deberíamos empezar es evitar los alimentos muy fríos y muy crudos y sobre todo los de naturaleza fría, como por ejemplo los pescados, las frutas y los vegetales crudos. También, así también, evitar el consumo de agua muy fría, más bien consumir agua tibia e incluso, si lo toleramos, agua un poco caliente. Y la última posible solución que puede ayudar muchísimo es ejercicio físico. La mejor manera de producir yang 
de producir tonificación y energía calórica es movernos. No podemos pretender generar yang si vamos a quedarnos quietos. El yang es movimiento y es actividad y es activación. Entonces activar los músculos, salir a caminar, hacer ejercicio del que sea, que sea de mover el cuerpo, va a ayudar muchísimo con el frío. Entonces vamos a las causas. ¿Por qué soy tan friolento? ¿Por qué tengo este frío interior? La principal es por vivir en un lugar muy frío. Claramente no estamos separados del exterior, entonces el frío de afuera entra al interior del cuerpo afectando por ahí las funciones o los meridianos. Por eso el cansancio, la falta de energía, la apatía o la misma rigidez, porque ese frío ingresó del exterior. La segunda causa es una deficiencia de energía yang propia, digamos, de energía yang sobre todo en el vaso estómago y el riñón, que se da mucho, por ejemplo, en los hipotiroidismos, o sea, traducido a occidental sería un hipotiroidismo. Entonces, puede venir de ahí nuestra falta de energía yang y por ende nuestro frío. Y la tercera, muy común también, es el exceso de alimentación fría y cruda. Yo sé que hay una línea muy fuerte del naturismo que habla de consumir casi todo crudo. Y bueno, cada uno y cada una elige cómo alimentarse y la corriente a seguir, pero la realidad es que los alimentos muy fríos y muy crudos, sostenidos durante mucho tiempo o en estaciones muy frías o en climas muy fríos de por sí, pueden dañar nuestro yang chi, nuestra energía yang, y hacer que nos volvamos más friolentos, más friolentas. Hasta aquí entonces el video de frío, contame si sos una friolenta o un friolento, déjamelo en los comentarios, si te gustó el video regálame una manito y compartilo con tus amigos y tus amigas.